Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau dans le cadre de ce cours portant sur genre et industrie extractive, si on peut le retenir comme ça. Et nous avons déjà échangé avec vous sur le module 1 portant sur les impacts des activités extractives sur les femmes. Euh, au module 2, nous avons analysé comment on peut évaluer ces impacts. -là. Il ne suffit pas d'identifier les impacts, mais aussi c'est de voir comment on les évalue. Donc, nous avons vu à peu près trois stratégies qui nous permettent d'évaluer ces impacts. Dans ce présent module numéro 3, nous allons parler des politiques et pratiques qui favorisent euh, l'égalité des genres dans le secteur extractif. Donc, c'est un certain nombre d'instruments et un certain nombre d'actions ou d'initiatives qui existent, qui ont été réalisées, euh, quel que soit le niveau d'avancement, qui vise à favoriser au moins l'égalité, notamment dans le secteur extractif. Alors, ce module vous permettra d'avoir une compréhension générale de ces deux politiques déjà élaborées et voir aussi quels sont les efforts qui ont été, qui ont été entrepris par les parties prenantes. Il y a beaucoup d'acteurs qui évoluent dans le secteur qui ont entrepris un certain nombre d'initiatives. Ici, on va essayer de parcourir ces initiatives-là. Donc, cela se passe aussi bien au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment la question euh, politique et juridique de l'encadrement du genre dans le secteur. Mais ensuite, on verra la norme ITE. La norme ITE, vous en avez entendu parler, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. On reviendra en plus en détail sur cette question-là. Et enfin, au niveau national, les pays respectifs de la région ou même au-delà, ont entrepris un certain nombre d'instruments ou d'initiatives qui visent à favoriser l'égalité genre dans l'exploitation des ressources naturelles. Alors, on va essayer de voir d'abord le genre dans le cadre politique minier de l'Afrique de l'Ouest. Euh, L'Afrique de l'Ouest est littéralement confondue à la CDAO, parce que la CDAO est l'organe politique euh, dans lequel euh, sont membres euh, ou auxquels sont membres euh, une quinzaine de pays. Avant, c'était 16, après, il y a un pays qui s'est retrouvé, je crois que c'est la Mauritanie. Mais généralement, quand on analyse les pays de la CDAO, je l'avais dit dans des modules précédents, euh, on, on compte aussi la CDAO. Mais bref, la CDAO dispose d'un certain nombre d'instruments qui encadrent le secteur des ressources naturelles. Et dans ces instruments-là, nous allons essayer de voir quels sont les aspects qui sont en relation avec. Euh, les gens. Mais avant d'abord de, de parler des instruments de la CDAO, nous avons la vision minière africaine qui constitue le cadre, euh, disons, continental de gouvernance des ressources naturelles dans l'Afrique. Euh, enfin, au niveau national, nous verrons quelques exemples qui ont existé euh, par rapport à cela. Alors, le genre dans la vision minière africaine, c'est quoi d'abord la vision minière africaine? La vision minière africaine, et le cadre politique qui vise à faire des ressources naturelles un catalyseur du développement, aussi bien macro et micro économique etc. Donc, euh, c'est tous les pays de l'Union africaine qui partagent euh, cette vision-là et un signe, bien sûr, euh, la vision minière africaine euh, pour voir un peu comment les ressources naturelles pourraient favoriser un développement durable et, bien sûr, équitable. C'est fondamental pas tout simplement durable, mais aussi équitable, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge aussi bien les besoins spécifiques des hommes et des femmes et des jeunes aussi. Mais il faut rappeler encore une fois, c'est un cadre euh, de nature volontaire, c'est-à-dire sa mise en œuvre volontaire. Donc chaque pays définit la manière dont il souhaite opérationnaliser la vision minière africaine. Et généralement, euh, des acteurs se sont entendus que ce soit une vision minière nationale. Chaque pays développe sa politique nationale, une vision minière nationale, inspirée maintenant des principes de la vision minière africaine. Donc, euh, elle est mise en œuvre aussi par euh, une institution, c'est le cadre institutionnel de la vision minière africaine, qui s'appelle le Centre africain de développement minier, en anglais AMDC, African Mineral Development Center, qui se trouve à Addis et qui est chargé de la mise en œuvre pour accompagner les pays à élaborer leur vision minière nationale. Et à côté de cela, il y a un cadre de gouvernance minière africaine pour le secteur qui est AMBOF, African Mineral Governance Framework, euh, qui a été développé de façon participative avec l'ensemble des, euh, des, des acteurs. Alors, le, le, 
le, le document en tant que tel, l'instrument ou le, la politique même en tant que tel, prend un engagement important en faveur de l'inclusion, euh, vise à promouvoir la justice genre ou la justice entre les sexes et les droits des femmes, notamment l'intégration de l'équité entre les sexes dans les politiques, les droits réglementaires, c'est-à-dire que la vision moyenne elle dispose que les pays qui développeront leur politique nationale devront effectivement prendre en charge la question de l'inclusion euh, et les droits des femmes dans le secteur extractif. Euh, cependant, le, le, le plan d'action de la vie de Minière, je l'ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre est laissée à l'appréciation des pays, ce qui fait que ce plan d'action ne contient pas des actions politiques détaillées pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Donc, la déclaration d'intention est là, mais de façon matérielle, il y a encore des, des gaps que nous pouvons relever. Ce qui fait que, effectivement, son plan d'action ne dispose pas d'actions de, 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 très détaillées qui pourraient favoriser la prise en compte des droits des, des femmes. Mais retenons quand même que c'est un instrument, euh, effectivement, qui, qui intègre l'inclusion euh, ou la diversité ou la prise en compte du genre. Maintenant, après la vision minière africaine, nous allons voir quels sont les instruments qui existent au niveau de la CDAO et qui favorisent aussi euh, la prise en compte du champ. Et je crois que c'est à ce niveau que la CDAO a fait beaucoup d'efforts qu'il faut relever. La CDAO, je l'avais dit, c'est les États membres euh, qui sont en Afrique de l'Ouest, notamment euh, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit anglophone ou, euh, ou, ou francophone. La CDAO dispose d'un certain nombre d'instruments qui encadrent la gouvernance du secteur. Mais déjà, la CDAO a pris en compte la question du genre sur beaucoup d'instruments, même avant la question spécifique du secteur extractif. Euh, la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies de 48 dans son article 2 affirme déjà que les droits doivent être reconnus sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou de sexe. Et c'est une disposition que vous retrouverez dans l'ensemble des textes de la CDAO, notamment son traité. Euh, les États membres ont adopté de nombreux engagements aussi en faveur des droits des femmes, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, euh, la Charte internationale des droits de la femme, euh, les stratégies prospectives d'action de Nairobi, la Déclaration de Vienne de 1993, la Déclaration et le programme d'action de Pékin, etc. Donc, les OMDD, tous ces instruments-là, la CDAO les a adoptés et ces instruments favorisent l'égalité genre. Euh, dans l'article 63 de la CDAO, c'est-à-dire son fait été révisé, euh, il accorde un chapitre spécifique ou un article spécifique aux femmes et au développement. Et c'est comme ça que d'ailleurs l'article est intitulé. Euh, cet article vise l'amélioration des conditions économiques, sociales et culturelles des femmes. Et cela a été suivi par la création du Centre de développement du genre de la CDAO, qui est basé à Dakar depuis 2003, euh, l'adoption de la politique genre de la CDAO en 2004, l'adoption en 2015 de l'acte additionnel sur l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans la région de la CDAO. Donc, rien que ça montre déjà euh, combien la CDAO a décliné, euh, euh, disons, sa volonté politique de bien intégrer la question du, du genre. Euh, la CDAO aussi, ou les États membres, ont pris des engagements euh, plus larges que ça. Euh, donc, en adhérant déjà au principe de l'Union africaine, notamment à la charte et le protocole de Maputo, qui est un instrument très célèbre, qui est adopté depuis 2003, euh, le NEPAT, son cinquième objectif d'égalité des sexes, le comité permanent interétat de lutte contre la chose dans le Sahel aussi, sont tous des initiatives de la Banque africaine de développement sont tous des instruments comme ça qui favorisent aujourd'hui euh, la prise en compte du genre. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, le traité de la CDAO, et vous savez, ce traité-là existe depuis 1975, qui a, fait, qui a donné naissance à la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, étant un accord multilatéral, c'est un ensemble des États membres qui disposent aussi dans ce traité-là, euh, de cet article-là dont je viens de mentionner, femmes et développement pour s'engager en faveur de l'égalité des sexes. Alors, la disposition ne mentionne pas de façon spécifique le secteur des ressources naturelles, mais comme c'est une disposition d'application générale, c'est tous les facteurs, 
naturellement, nous comprenons que l'amélioration des conditions économiques, sociales et culturelles des femmes inclut tous les secteurs, que ce soit le secteur éducatif ou les autres secteurs de développement. Donc, ça, c'est fondamental. Toujours au sein de la CDAO, euh, cet organisme a développé ce qu'ils appellent le programme d'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. En anglais, c'est écologique. En 2013, déjà, le Centre de la CDAO pour les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, a créé, a créé un programme phare intitulé Programme de la CDAO sur l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. Euh, après une période pilote, euh, la CDAO a commencé la mise en œuvre de son premier cycle opérationnel en 2015, 2015-2019. Donc, euh, c'est dans le but d'institutionnaliser des interventions euh, qui sont mise en œuvre par le biais, effectivement, de ce programme-là. Donc, la CDAO a formulé ce qu'on appelle la politique d'intégration du genre dans l'accès à l'énergie, qui engage les États membres à prendre des mesures concrètes pour éliminer toute forme d'inégalité dans la production et la consommation d'énergie dans la région de la CDAO. Et aujourd'hui, si on parle de consommation d'énergie ou l'accès à l'énergie, je crois que les énergies fossiles occupent euh, une place importante euh, notamment en Afrique de l'Ouest, euh, le pétrole, le gaz, euh, qui constituent aujourd'hui des ressources naturelles importantes dans les pays de nos différents pays. La CDAO aussi a développé ce qu'elle appelle la politique de la CDAO pour l'intégration du temps dans la région. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je présentais tout à l'heure. Cette politique a un certain nombre d'objectifs c'est d'améliorer l'égalité d'accès aux services énergétiques, c'est d'accélérer et exploiter les différentes formes d'énergie par des pratiques de développement socio-économique inclusif, c'est d'harmoniser la législation et les pratiques dans les États membres en ce qui concerne l'égalité des gens, c'est accroître aussi la participation et l'implication des femmes dans les chaînes de valeur. Donc, ça, c'est fondamental. La CDAO dispose de ce qu'on appelle la directive de la CDAO sur l'évaluation du genre dans les projets énergétiques. Donc, la CDAO a travaillé pendant plusieurs années euh, sur, euh, disons, cette stratégie que je viens de préciser tout de suite, écogène, euh, mais elle a travaillé aussi pour être reconnue comme le porte-drapeau régional de l'inclusion sociale et de l'égalité des sexes en Afrique de l'Ouest. Alors, pour s'assurer de l'efficacité de la mise en œuvre euh, de la politique d'intégration des gens en matière d'énergie, que je viens de présenter tout à l'heure, la CDAO a élaboré une directive sur l'évaluation du genre, c'est-à-dire c'est de façon, c'est un mécanisme qui permet euh, d'évaluer la mise en œuvre de cette politique que nous avons présentée. Alors, la directive établit le cadre légal pour la mise en œuvre de cette politique et ses objectifs, c'est de s'assurer que les intérêts spécifiques des femmes et des hommes sont pris en compte, que les impacts potentiels sont reconnus et encouragés aussi une approche harmonisée à travers la région sur ces principes-là. Alors, euh, elle s'est fixée un certain nombre de priorités d'abord. La première priorité, c'est de soutenir l'établissement d'une des focales genre dans le ministère de l'énergie. Donc, vous verrez que dans la plupart des ministères de l'énergie, maintenant cela est étendu à tous les ministères d'ailleurs, il y a des points de propos ou des unités où, en, en fonction des pays, il y a des appellations différentes. Ensuite, il y a, il y a même des pays qui les appellent cellules genre est doté aussi de, de l'ensemble de ces unités portant sur le genre, les ONG, les connaissances et compétences nécessaires pour en opérationnel les principes de la politique régionale et de la directive. Donc ça, c'est fondamental aussi. Euh, c'est aussi une des priorités de créer une réserve d'études, c'est-à-dire une base de données, en commençant par les projets énergétiques. Mais aussi, c'est d'aider les pays à développer des stratégies et des législations nationales. Vous verrez, dans beaucoup de pays maintenant, on a intégré dans les législations nationales la question de l'accès à l'énergie euh, de façon à prendre en compte les, les droits des femmes ou les besoins spécifiques des femmes. Récemment, en 2019, la CDAO, après avoir adopté déjà en 2009 sa directive et en 2012 sa politique de développement des ressources minérales, avait pour objectif de développer une loi euh, dans la région qui vise à encadrer la gouvernance des ressources naturelles. Le processus avait beaucoup tardé parce qu'il était attendu qu'il soit bouclé déjà en 2014, mais pour des raisons diverses, dont des raisons politiques, euh, la CDA n'a pas pu réaliser cela déjà en 2014. Ce n'est qu'en 2019 
classe de adopte ce qu'on appelle la loi moderne sur le développement minéral. Alors, l'adoption euh, euh, de, de, de la directive, disons ça, j'en ai parlé déjà, de la PDRMC et de la directive en 2014 et en, euh, disons en 2009 et en 2012, euh, plus tard, en 2009, c'était à travers de la loi et à travers sinon ce qu'on appelle la loi moderne. C'est une loi type qui est centrée sur les structures institutionnelles, les droits intervenus, les ressources fiscales, le gouvernement du secteur, le contenu local, l'environnement et plusieurs questions, dont le genre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la loi comporte des dispositions visant à promouvoir l'égalité des sexes de façon précise et claire. L'article 17.1 déjà, l'article 17.2, l'article 19, l'article 34, donc voici des articles qui sont précisément spécifiques dans la prise en compte du droit des femmes. Euh, regardez par exemple ce que dit l'article 17. Le titulaire du droit minier doit, dans toutes les phases de l'exploitation, donner la préférence en matière d'emploi aux citoyens et aux États membres, en particulier aux communautés touchées et aux femmes. Ça, c'est fondamental, avec des précisions claires. Il pourrait juste se limiter aux citoyens et on pourrait sous-entendre que les femmes font partie des citoyens, mais là, il est beaucoup plus précis en mentionnant les femmes. Article 17.2, faciliter l'accès au financement pour la participation locale au projet minier dans la communauté, en particulier pour les entreprises appartenant à des femmes. Donc, deuxième élément qui réconforte aujourd'hui euh, la prise en compte de l'égalité du genre. L'article 19 dit, lors de l'établissement d'un accord de développement de la communauté locale, toutes les parties prenantes dans les États membres doivent prendre des dispositions adéquates pour la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne les activités minières et l'autonomisation des femmes. Donc, ça aussi, c'est fondamental. Euh, donc, l'article 34 dit, nonobstant les dispositions de l'article 33, les États membres adoptent des politiques appropriées pour la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels de la communauté dans la mesure où ils sont liés aux activités minières et à l'autonomisation des femmes. Donc, vous voyez combien cela revient. L'article 24 est entièrement dédié à l'intégration des gens et du travail des enfants dans le secteur extractif. Il dit d'abord, euh, dans la ligne 1, les États membres devront, à travers des lois, prendre en charge les questions de genre tout au long de la chaîne de valeur des opérations minières. Donc, je crois que cet article-là est assez suffisant pour comprendre jusqu'où la CDAO considère que la question du genre ou la dimension du genre est nécessaire et essentielle dans ces politiques. Alors, on va voir un peu dans la pratique quelles autres initiatives existent euh, qui sont favorables aux gens. Et la norme ITE en est une. Et beaucoup d'organisations avant 2019 euh, ont, ont engagé des actions de plaidoyer assez fortes pour pouvoir favoriser l'intégration du genre dans la norme ITE. La norme ITE est, disons, une norme mondiale qui vise la, la promotion d'une gouvernance ouverte et responsable des ressources pétrolières, gazières et minérales partout dans le monde. Donc, dans chaque pays, la norme est mise en œuvre, c'est-à-dire dans chaque pays membre, euh, l'adhésion est libre et euh, volontaire. Dans chaque pays membre, un groupe multipartite composé des trois entités, le gouvernement, l'industrie et la société civile, définissent le fonctionnement du processus ITE dans ce pays-là. Et chaque année, euh, ça c'est la pratique, chaque année, le pays concerné publie ce qu'on appelle le rapport UTE qui euh, détient des données assez importantes. Donc l'idée pour la norme, ou l'idée pour les acteurs de la société civile de façon spécifique, c'était de faire de sorte que la norme aussi publie des données qui sont sensibles au champ. Donc ça, au moins, toutes les parties prenantes de l'UTE c'était entendu sur ça. Alors, jusque-là aussi, en termes même de participation des acteurs à la mise en œuvre de l'ITE, il y a des études qui ont démontré que les, la présence des femmes était très marginale dans les instances, notamment l'ITE. Donc, en réponse à tout ça, l'ensemble des acteurs ou beaucoup d'acteurs se sont engagés en 2019 lors de la révision de la norme pour au moins cette norme inclut des dispositions qui encouragent une participation diversifiée de l'homme du parti, des divulgations des données sensibles aux gens, des activités de sensibilisation et de diffusion pour favoriser le dialogue et améliorer l'accessibilité des données pour les femmes et les hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu 
les, les exigences des gens dans la norme utile. Alors, pourquoi elles sont utiles À quelles questions c'est donné là Et le rapport sensible au genre peut apporter comme contribution D'abord, ça nous permettra de favoriser une inclusion dans la participation des acteurs au sein de l'UTO. Donc, les structures de l'UTO doivent être assez inclusives. Ensuite, c'est de voir en termes de bénéfices, notamment pour l'emploi, comment les hommes et les femmes bénéficient de l'accès à l'emploi dans ce secteur-là, ce qui permettra au moins de favoriser des programmes et des projets qui visent à accroître le recrutement des femmes en termes d'accès à l'emploi et de bénéficier en termes de secteur, notamment le contenu de cas et autres. Et ensuite, lors de la diffusion des informations et ou des données, c'est de voir comment euh, la norme devrait prendre en charge aussi l'accès de ces données-là aux femmes de façon spécifique. Donc, la norme a créé euh, quatre exigences qui sont en faveur du genre. La première exigence, c'est la participation des femmes au sein des groupes multipartites. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, la mise en œuvre de l'UTE opérationnalisé par les groupes multipartites où vous avez la société civile, vous avez le gouvernement et les entreprises. Donc, les études ont été montrées qu'il y avait très peu de femmes dans les groupes multipartites. C'est pourquoi maintenant la norme exige une présence effective de femmes et visant même euh, un objectif de parité, c'est-à-dire un passage égal entre hommes et femmes euh, au sein du groupe multipartite. Euh, l'exigence suivante, c'est-à-dire l'exigence 6.3, c'est la désagrégation des données sur l'emploi par genre, c'est-à-dire la norme publie le nombre d'emplois que le secteur pourvoit à chaque pays. Euh, désormais, chaque rapport UTE devra euh, présenter ces données-là de façon désagrégée à ce qu'on sache combien de femmes travaillent dans le secteur et combien de femmes travaillent aussi. Ça, c'est la deuxième. Dans l'exigence 7.1, c'est le débat public. Généralement, dans à la gouvernance du secteur euh, des ressources ou même euh, lors de présentation des rapports utiles ou dissémination des rapports utiles chez les communautés, beaucoup de femmes étaient laissées en rate. Et bien, les données ne pouvaient pas répondre facilement à leurs besoins ou le format de présentation des données ne favorisait pas leur participation au niveau communautaire. Donc, désormais, la norme utile que les femmes soient euh, carrément mobilisées dans le débat public euh, fondamentalement c'est de s'assurer que les données leur sont accessibles et que, effectivement, elles puissent participer à l'ensemble des échanges et débats qui concernent le secteur relativement à la mise en œuvre de l'étude. Et la dernière exigence, c'est l'exigence 7.4, c'est qui vise maintenant, on l'avait dit, un des principes de l'évaluation de genre, c'est de voir de sorte qu'ils puissent améliorer les conditions. Donc, ici, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de documenter l'ensemble des résultats et des impacts euh, de ce secteur-là relativement aux femmes, mais aussi de l'ensemble des efforts euh, engagés par les groupes multipartites euh, de sorte que la norme soit beaucoup plus inclusive, c'est-à-dire beaucoup plus regardante sur les questions de genre. Donc ça aussi, c'est à documenter et les résultats et les impacts. Donc les groupes multipartites sont encouragés à expliquer quelles mesures euh, ils ont pris pour assurer l'égalité entre le, les sexes et l'inclusivité dans la mise en œuvre de la norme. Donc, ça, c'est la norme utile. Il euh, y a d'autres instruments qu'on aurait pu aborder, mais je crois que la norme utile reste une norme mondiale qui s'applique à tous les pays. Donc, elle est assez représentative des initiatives que nous voulons évoquer. Et enfin, nous terminons avec ça c'est le genre au niveau national. Euh, D'abord, euh, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ont des stratégies nationales en matière d'égalité des genres. Vous voyez, euh, c'est souvent ce qu'on appelle le SNEC dans certains pays, la stratégie nationale d'égalité et d'équité des gens, en gros, c'est politique d'égalité et d'équité des gens, quelle que soit l'appellation, au moins, c'est des efforts considérables que nous allons promouvoir dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, de plus en plus, de façon institutionnelle, euh, les gouvernements euh, des pays de l'Afrique de l'Ouest ont au moins un département de genre, c'est-à-dire un ministère qui prend en charge les questions de genre et des femmes. Donc, quelque que soit c'est l'appellation, mais le, la finalité est là. Même. Ah, de, de, en, ensuite, on en a parlé tout à l'heure, euh, les ministères en charge des ressources naturelles, que ce soit minières ou pétrolières, euh, ont créé des cellules ou des unités de genre ou des points pour le genre. Et de plus en plus, c'est tous les ministères et les grandes directions des États qui disposent maintenant de, ces, de ces, cette organisation institutionnelle. Euh, 
Il est payé aussi à l'image de la CDAO. On signe la plupart des traités sensibles aux gens pour ne pas détruire les traités d'ailleurs. Et participe de façon considérable à la mise en œuvre de ces traités ou conventions. Euh, si on prend les pays qui mettent en œuvre euh, l'UTE, ce sont des pays qui sont en train de faire aussi des efforts considérables dans la mise en œuvre des exigences liées en genre. Par exemple, si vous prenez la divulgation des données sur l'emploi, euh, c'est un principe au moins qu'on peut retrouver dans la plupart ou dans la totalité des pays qui sont en train de mettre en œuvre euh, les, les exigences ou la norme UTE. Et de plus en plus aussi dans beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, vous trouvez des organisations de femmes très dynamiques euh, dans la société civile qui font avancer l'agenda de genre, que ce soit dans le secteur ou dans le secteur, ou quand elles sont très engagées. Si vous prenez le secteur exploratif, par exemple, Women in Mining, Women est une organisation très forte à la dimension aussi bien nationale que régionale. Euh, c'est pas là pour femmes net, c'est une grande organisation de femmes, Will Das. Il est s'occuper de plus en plus depuis 2018, euh, développe carrément un agenda euh, visant à renforcer la participation des femmes dans le secteur extractif. Open Heroines aussi est une grande organisation de dimension mondiale qui favorise aujourd'hui la participation effective des femmes, mais aussi c'est de la divulgation des données de sorte qu'elles puissent prendre en compte les questions de genre. Donc, des lois, des politiques et des pratiques diverses dans la région et au-delà même de l'Afrique de l'Ouest, dans le secteur minier, encourage aujourd'hui l'égalité ou favorise l'égalité des champs. Mais, euh, vous savez, avoir des lois et des politiques ne favorise pas d'office déjà la réalisation de ces objectifs. Donc, même si les cas aujourd'hui existent, il y a souvent des lacunes dans la mise en œuvre, dans l'application même, qui constituent euh, ou qui peuvent accentuer même les inégalités socio-économiques et l'exclusion des femmes. Donc, c'est un engagement de l'ensemble des acteurs pour favoriser au moins une intégration effective et qualitative des femmes dans la gouvernance du secteur extractif, y compris à travers diverses méthodologies, diverses stratégies dont nous avons présenté quelques-unes tout à l'heure. Voici les quelques éléments que nous souhaitions partager avec vous, notamment sur les euh, politiques. Et, ou le cadre politique et juridique qui encadre euh, la participation des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles. En Afrique de l'Ouest, de façon spécifique, mais en Afrique de façon générale, je vous remercie.